Hello guys, welcome to First Step Future India. In this video, we will talk about NCRT Class 12. Economics, Introductory Macroeconomics அப்படிங்கிற புக்கில் Chapter 6, Open Economy, Macroeconomics Last Chapter தான் நம்ம பார்த்துட்டுருக்கோம் இல்லை Part 1 நம்ம முடிச்சிட்டோம் So Part 2 Video தான் நம்ம பார்க்கப் போகிறோம் So Part 1ல நம்ம BOP நான் என்ன அதோட Surplus Deficit Balance இதல்லா என்ன பார்த்தோம் இந்த வீடியோல முழுக்க முழுக்க நம்ம Foreign Exchange Market நான் என்ன அப்படிங்கிறதாம் பார்க்கப் போகிறோம் So Foreign Exchange Market நால் என்ன use அது ஏன் இருக்கு அதுக்கப் பிரும் அதில் Exchange Rate எப்படி determine பண்டுராங்க அதில் Flexible Exchange Rate நான் என்ன Fixer Exchange Rate நான் என்ன அதிரந்து Income என்ன வருது Long Runல எப்படி இருக்கு இதை எல்லாமே நம் பாக்கப் போரும் Final Managed Floating ஓடு இந்த வீடியோ நம் முடிச்சிக்கலா So இந்த சான்னில் subscribe பண்ணாம் இருக்கிறாவுங்க கண்டிபா subscribe பண்ணுங்க அப்பதான் future videos மிஸ் பண்ணமாட்டீங்க Lesson குல போலாம் வாங்க First, we know foreign exchange. Now, we know what we know open economy. So, we know that there are many international countries in India. That is also the trade of the open market. So, in the open market, we have a unit. Every country has a unit. How do they do exchange? That is foreign exchange. நம்ம இந்தியாக்கு நோரு கரண்சி இருக்கு USக்கு நோரு கரண்சி இருக்கு China, Japan, அந்த மாதிரி British எல்லாருக்குமே ஒவரு விதமான கரண்சி இருக்கு சோ நம்ம கரண்சி அதாது domestic கரண்சி against foreign currency இதை வந்து என்ன மாறி நம்ம மாத்திக்கிறோம் trade பண்ணும் போது இல்லை நம்ம அவங்க உருக்கு போகும் போது இல்லை அவங்க நம்ம உருக்கு வரும் போது செலவு பண்டிரா அந்த currency எப்படி exchange பண்ணிக்கிறோம் அவங்க செலவியும் நம்ம செலவியும் எப்படி correlate பண்ணிக்கிறோமோ அதுதான் foreign exchange market இந்த foreign exchange market இக்கு short of forex market அப்படின்னும் சொல்வாங்க இன்னுடையவே நம்ம நம்ம கரண்சியைக் குடுக்குறோம் அதைய மறி அவுங்க அவுங்க கரண்சி இங்க குடுக்குறாங்க அனை நம்ம கரண்சிக்கும் அவுங்க கரண்சிக்கும் ஒரு rate இருக்கு நம்ம கரண்சி அவுங்க ஒரு US dollar is equal to 70 Indian rupee அப்படின் சொன்னா இந்த rate இந்த market forex market தான் வந்து அவுங்களுக்கு குடுக்குருக்கும் நம்மலுக்கு குடுக்குருதுக்கும் ஒரு துணிக்கடக்காரர் இருக்கிறாரு அப்படின் சொன்னா இவர் foreignுக்கு export பண்ணாலும் கூட இவருட returns அதாவது இவருட profit எப்படி இருக்கும்னும் expect பண்ணு வாரு USDல இருக்கும்னும் expect பண்ணு வாரா அக்கடையாது Indian rupeeலதான் இருக்கும்னும் expect பண்ணு வாரு அப்போ அவருக்கு வரவேண்டிய பைசா எப்படி இருக்கும்னும் Indian இந்த iPhone company வந்து நம்ம் Indians வாங்கிற products அவுங்களுக் Indian rupeeல வருணும் expect பண்ணுவாங்களா கண்டிப்பா கடையாது அவுங்க வந்து US dollarலதான் வருணும் expect பண்ணுவாங்க so இந்த forex marketங்கிறது நடுல இருந்து இந்த நம்ம குடுக்க குடிய பைசாவ USDய அவுங்களுக்கும் அவுங்க குடுக்கிற USDய ருப்பியா நம்மலுக்கும் convert பண்ணி அந்த exchange rate இப்பு கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெலிவா புருஞ்சிருக்கும் இப்பு இதில் major participants யார் யார் அப்படினி கேட்டா commercial bank, foreign exchange brokers, authorized dealers, monetary authorities இவங்க எல்லாருமே வந்து இது forex marketல வந்து ஒரு major participants தான் இந்தியால் இருக்கு குடிய major participants இதே மனி foreign new major participants இருப்பாங்க so இந்த forex market தான் உங்களுடம் medium இது உங்களுக்கு புருஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்பு நம்மோ economy நு வரும்போது நம்மலுக்கின்னு ஒரு set of market இருக்கு அதை சமியும் worldல வந்து நம்மோ Indonesia 
இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதில் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ரெண்டு வகைப்படுது ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுங்கிறது ரெண்டு வகைப்படுது ஒன்று நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஒன்று ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இது எப்படி பார்க்கலான்னா இப்போது ஒரு எக்ஸுங்கிற பர்சன் வந்து ஜப்பான் போகிறாங்க அப்படின்னு இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த எக்ஸுங்கிற பர்சன் ஜப்பான் போகிறாங்கன்னா ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய கரன்சிக்கும் நம்ம கரன்சிக்கும் என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இப்போ ஒரு ஜப்பான் கரன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ இந்தியன் கரன்சி அப்படிங்கிற ரேட்டுங்கிறது நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுங்கிறது அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளையும் நம்ம இந்தியன் ருபி காசில் எவ்வளோ கொடுத்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு ஸோ நம்ம இங்கேருந்து அங்கே போகிறதுக்கு செலவு பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பக்கம் அங்கே போய் நம்ம ஒவ்வொரு பொருள் கன்சியூம் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம குட்ஸ் சர்வீஸ் அங்கே இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம செலவு பண்ணுற ஒவ்வொரு பைசாக்கும் அந்த பொருள் இந்தியாவில் இருந்தால் இந்த பொருளுக்கு என்ன மதிப்பு அந்த ஊரில் இருந்தால் அந்த பொருளுக்கு என்ன மதிப்பு அப்படின்னு பார்க்குறது ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வெறும் கரன்சியை வச்சு மட்டும் பார்க்குறது ட்ரேட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இதெல்லாம் வச்சு மட்டும் பார்க்குறது நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து ஒன் ஒன்னுக்கு கீழே இல்லை ஒன்னுக்கு மேலே இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம்னா இது தான் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி ஸோ ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட டொமஸ்டிக் கண்ட்ரி அதாவது இந்தியாவுக்கும் அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கும் ஒரே மாதிரியான செலவு தான் இங்கே ஒரு பொருள் வாங்குறதும் அங்கே அதே பொருள் வாங்குறதும் இதே செலவு தான் இதே கம்மியாக இருந்ததுன்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து வாங்குற பொருளை விட அங்கே சீப்பாக இருக்குது இதே ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா நம்ம இந்தியாவை விடவே அங்கே பொருள் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது இந்த தான் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி நம்ம இந்தியன் ருப்பியாக இந்தியன் பொருளை இங்கே இருக்கிற அதே பொருள் அங்கே எவ்வளோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கப் காஃபி இல்லை ஒரு ஐஃபோன் இல்லை வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸு இது எல்லாமே வந்து இங்கேக்கும் அங்கேக்கும் கம்பேர் பண்ணுறது தான் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி நம்ம இந்தியன் ருபியை வச்சு எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை வச்சு தான் நம்ம நாடு இன்டர்நேஷ்னல் நாடுங்களோட காம்படேட்டிவ்னஸ் எப்படி இருக்குது நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் இதுவும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபைனலாக நீர் அண்ட் ரீர் ஸோ என்இஇஆர் அப்படின்னா என்னென்னா நாமினல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இதே இதே ஆர் இஇஆர் இது வந்து ரியல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஸோ இது ரெண்டு என்னங்கிறது நம்ம ரிட்டன் நோட்ஸில் ஒரு தடவை பார்த்தரலாம் இதுவரை உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச்னால் என்ன அது எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அது என்ன இம்பார்ட்டண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ இது பார்த்தோம் இல்லையா இது வரைக்கும் நம்ம ரிட்டன் நோட்ஸில் பார்த்துட்டு திரும்ப நம்ம புக்குக்கு வரலாம் ஸோ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு பேர் ஃபாரெக்ஸ் மார்க்கெட்டு ஸோ அதில் மேஜர் பார்ட்டிசிபன்ஸ் யார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்னா என்ன ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்னா என்ன என்இஏஆர்னா என்ன ஆர்இஆர்னா என்ன இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டோட பேசிக்ஸு இதில் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்டில் அடுத்த இருக்கக்கூடிய சப் டிவிஷன்ஸ் என்னென்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை எப்படி நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம் அதில் ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்னால் என்ன ஃபிக்ஸட் எக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்னால் என்ன அப்புறம் இந்த ஃப்ளோட்டிங் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த வீடியோ முடிஞ்சுது இதில் ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டில் தான் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் வருது ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்பெக்குலேஷன் செகண்ட் ஒன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் தேர்ட் ஒன் வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இது ரெண்டுலேயுமே நம்மளுக்கு தெரியுது என் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து எப்படி இருக்குது இன்கம்மை பொறுத்து எப்படி இருக்குது அப்புறம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் லாங் ரனில் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அதாவது எப்படிலாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குங்கிறதுக்கான காரணம் இந்த நாளும் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இதில் ஃபாரெக்ஸ் மார்க்கெட்னா என்ன டிமாண்ட் ஃபார் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் நம்ம வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சோட டிமாண்ட் எப்படி இருக்கோ அதுதான் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஓகேங்களா ஸோ அதில் மேஜர் பார்ட்டிசிபன்ஸ் யார் யார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா இந்த மேஜர் பார்ட்டிசிபன்ஸுக்கு ட்ரேடிங் சென்டர்ஸ்னு அவங்களுக்கு ஓனாக
ஒரு கண்ட்ரியையும் இன்னொரு கண்ட்ரியையும் அதோட கரன்சியை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி இந்த ஃபாரின் யூனிட் ஆஃப் கரன்சிக்கு நம்ம இந்தியன் யூனிட் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா பைலேட்ரலாக ஒன்று ஒன்று கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோன்னா அதுதான் நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஸோ இது டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணியில் தான் நம்ம இதை வந்து அளவிடுறோம் அதனால தான் இதுக்கு பேர் நாமினல் அதாவது பேருக்கு தானே தவிர ரியாலிட்டியில் என்னங்கிறது பெருசாக தெரியாது பட் வெறும் பேருக்குள்ளதுனால தான் இதை நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மேலாப்பில் ஓகேங்களா இதே ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருளும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பொருளும் காமனாக இருக்கக்கூடிய சில பேஸ்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை நம்ம எவ்வளோ கொடுத்து வாங்குகிறோம் இந்தியன் ருபியை விட நிறைய கொடுத்து வாங்குகிறோமா காஸ்ட்லியாக கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோமா இல்லை ஈக்குவலாக தான் இருக்கா இல்லை ரொம்ப கம்மியாக சீப்பாக இருக்கா இப்படி பார்க்குறது தான் ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கா ஒன்றுக்கு கம்மியாக இருக்கா இல்லை ஒன்றுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கா இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுதான் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி இதை வச்சு தான் நம்ம நாடை பிற நாடுகளோட கம்பேர் பண்ணி இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிட்டிவ்னஸ்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா இதில் நீர் அப்படிங்கிறது என்இஇஆர் அப்படிங்கிறது என்னது நாமினல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஸோ இதை வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் என்ன இண்டெக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டோட இண்டெக்ஸ் ஒரு கரன்சியும் இன்னொரு கரன்சியும் என்ன ரேட்டில் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிற இண்டெக்ஸை தான் நம்ம என்இஇஆரில் பார்க்குறோம் ஸோ இது என்னெல்லாம் இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா மல்டிலேட்ரல் ரேட் அதாவது நம்ம நாடோட ரேட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் இருக்குல்ல அதோட ஆவரேஜ் ஷேரை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுற ஒரு இண்டிகேட்டராக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஓவராலாக மணியோட வேல்யூவை தான் இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுது எனது நாமினல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்இஇஆர் ரியல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இதை வந்து நம்மளோட ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட பொருள் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் இந்தியாலேயும் அங்கேயும் கிடைக்கக்கூடிய காமனாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எப்படி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் டொமஸ்டிக் குட்ஸ் ரெக்கவை டு பர்ச்சேஸ் ஒன் யூனிட் ஆஃப் கிவன் பேஸ்கெட் ஆஃப் ஃபாரின் குட்ஸ் ஸோ ஒரு பேஸ்கெட்டில் காமனாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் போட்டு அந்த பொருட்கள் நம்ம ஃபாரினில் எவ்வளோ ரூபா கொடுத்து வாங்குகிறோம் அதையும் இந்தியாவில் எவ்வளோ ரூபா கொடுத்து வாங்குகிறோம் அந்த யூனிட்டை நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கப் காஃபி வந்து இருபது ரூபா ஆவரேஜாக கொடுத்து வாங்குகிறோம்னா ஃபாரின் போகும்போது அதே இருபது ரூபா கொடுத்தா வாங்குகிறோமா இங்கேக்கும் அங்கேக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் எவ்வளோ வித்தியாசப்படுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரியல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் தானே எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் டிட்டர்மினேஷன் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு ஃபிக்ஸடாகவும் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இருந்திருக்கு இப்போ வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்கு ஸோ ஃபிக்ஸடாக இருக்கிறதுக்கும் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறக்கும் என்னென்ன வித்தியாசம் அதனால மக்களுக்கு வந்து ஃப்ரீடமாக எப்படி வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் ஆனால் ப்ரைஸ் கேரண்டிங்கிறது இருக்காது இது எல்லாமே வந்து நம்ம பெரிய அதனால் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை புரிஞ்சுக்கும் போது தான் தெரியும் இதை பேஸ் பண்ணி அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா இதை பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதோட சும்மா ஒரு தடவை படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஸோ இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அதுதான் ஃப்ளோட்டிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு எப்படி எல்லாம் எதெல்லாம் வச்சு டிட்டர்மின் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளையை வச்சு தான் இருக்கு இதில் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ இந்தியாவோட ஆர்பிஐ அப்படின்னா மற்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் எல்லாம் இன்டர்வின் ஆகாது பியூராக டிமாண்டையும் சப்ளையும் வச்சு தான் இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளையை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியாவில் இருந்து பிற கண்ட்ரிகளுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் நடக்குது அதே மாதிரி இம்போர்ட் நடக்குது ஸோ இது தான் நம்ம பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இதோட சர்ப்ளஸ் என்ன டெஃபிசிட் என்ன பேலன்ஸ் என்ன இது எல்லாமே இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டையும் சார்ந்து தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது
இதில் இந்த ஸ்பெக்குலேஷன் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்ன இதுக்கெல்லாம் இந்த நோட்ஸ் வந்து பெருசாக இல்லை இது எல்லாமே டேர்மோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இப்போ இதில் ஸ்பெக்குலேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு யூஎஸ் டாலர் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி இதோட ரேட் வந்து ஐம்பது ரூபா இன்னும் நான் வந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் இதோட ரேட் வந்து எழுவது ரூபா ஆச்சுன்னா என்னோடய லாபம் எவ்வளோ இருபது ரூபா லாபம் ஆகுது இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி நம்மளோட ஃபாரின்ல இருக்கக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு எல்லாத்தையும் ஒருத்தவங்க அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே வராங்கன்னா அவங்க ஸ்பெக்குலேட் பண்ணுறாங்க இதை இந்த அப்சர்வேஷன்ஸ்லாம் வச்சு இந்த மந்தோட ஸ்டார்டிங்கில் அவங்க வந்து ஒரு பத்து யூஎஸ் டாலர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் மந்தோட எண்டில் வந்து கண்டிப்பாக இதோட ரேட் வந்து ஏறும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி ருபீல இருக்குன்னா இந்த மந்தோட எண்ணில் கண்டிப்பாக செவன்டி ருபி ஏறும் அப்படின்னு அவங்க ஸ்பெக்குலேட் பண்ணி அவங்க வச்சுருக்கிற பத்து யூஎஸ் டாலரை திரும்ப யூஸ் சோழரை பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஒரு இருபது இல்லை ஒரு ஐம்பது இல்லை ஒரு நூறு அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அவங்க ஸ்பெக்குலேட் பண்ண மாதிரியே செவன்ட்டி ருபி வரும்போது இந்த முப்பது டாலருக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ லாபம் இருக்கும் இருபது ரூபாய் லாபம் இருக்கும் அப்போ முப்பது டாலர் இன்ட்டு இருபது அப்படின்னா அறுநூறு ரூபாய் அவங்களுக்கு லாபம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெக்குலேட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் ஸ்பெக்குலேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெக்குலேட் பண்ணி டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை மாறும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபாரெக்ஸ் ரேட்டும் மாறுங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வச்சு எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மாறுது அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு முதல்ல நம்ம அப்ரிசியேஷன் டிப்ரிசியேஷன்னா என்னென்னு இன்னொரு தடவை ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போது ஒரு நூறுரூபாவை வச்சு நம்மளால் பத்து ஆப்பிள் வாங்க முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் திடீர்னு ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரே ஒரு நூறுரூபாவை வச்சு நம்மளால் அஞ்சு ஆப்பிள் தான் வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன இருக்குது மணியோட வேல்யூ வந்து டிப்ரிஷியேட் ஆயிருக்கு பர்ச்சேசிங் பவர் கம்மியாயிருக்கு ஒரு நூறுரூபாயில் நம்மளால் அஞ்சு ஆப்பிள் தான் வாங்க முடியுது இதே ஒரே நூறுரூபாயில் இந்த அஞ்சு ஆப்பிளுக்கு பதிலாக நம்மளால் பதினஞ்சு ஆப்பிள் வாங்க முடியுதுன்னா அப்போ மணியோட வேல்யூ என்ன ஆயிருக்கு அப்ரிஷியேட் ஆயிருக்கு இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா இப்போ இந்த ஆப்பிளுக்கு பதிலாக நம்ம அப்படியே யூஎஸ் டாலரை வச்சு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு நூறுரூபாயில் நம்ம வந்து ஒரு யூஎஸ் டாலர் வாங்கிட்டு இருந்தது நார்மல்னா அதிகமாக இந்த யூஎஸ் டாலருக்கு நம்ம பணத்தை கொடுத்தோம்னா அப்போது அது டிப்ரிசியேஷன் வேல்யூ கம்மியாக கொடுத்தோம்னா அது அப்ரிசியேஷன் வேல்யூ இப்போ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்போது இதில் என்ன பாயிண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அட் ஹோம் ஆஃபன் லீட்ஸ் டு த அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் த டொமஸ்டிக் கரன்சி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து எப்போல்லாம் நம்ம நாட்டில் அதிகமாகுதோ நம்ம நாட்டில் வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஜாஸ்தி பண்ணும்போது அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்மளுக்கு நம்ம நாட்டில் அதிகமாக வந்து சேரும் அப்போது அப்ரிஷியேட் ஆகும் நம்மளோட மணி வேல்யூ அப்படிங்கிறாங்க இப்போது ஏ பின்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்களும் பேங்க்கு இவங்களும் பேங்க் வச்சுருக்காங்கன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் பணத்தை டெபாசிட் பண்ணால் நான் உங்களுக்கு அதிக ரேட் கொடுப்பேன் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்காங்க இங்கே இதை விட கம்பேரிட்டிவாக கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம யார்கிட்ட போவோம் ஏ கிட்ட தான் போவோம் ஏன்னா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸும் நிறைய வரணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம கம்மியாக இருக்கிற இடத்துக்கு மோஸ்ட்லி போக மாட்டோம் அப்போது நம்ம நம்மளும் நம்மளோட நாட்டில் தான் போடுவோம் ஃபாரினில் இருக்கிறவங்களும் நம்ம நாட்டில் தான் கொண்டு வந்து போட ட்ரை பண்ணுவாங்க இதைத்தான் சொல்கிறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா மணியோட வேல்யூ அப்ரிஷியேட் ஆகும் அப்படின்னு இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது நம்ம இன்கம் வச்சு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறதும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ எப்போல்லாம் வந்து இம்போர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போ மணியோட வேல்யூ டிப்ரிஷியேட் ஆகும் எக்ஸ்போர்ட் எப்போல்லாம் ஜாஸ்தி ஆகுதோ அப்போ மணியோட வேல்யூ அப்ரிஷியேட் ஆகும் அது பிஓபி வந்து நம்மளுக்கு பேலன்ஸ்டாக இருக்குது அதாவது இம்போர்ட்டும் எக்ஸ்போர்ட்டும் பேலன்ஸ்டாக இருக்குதுன்னா நம்மளோட மணி வேல்யூ பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு தடவை சும்மா படித்து பாருங்கள் இதிலலாம் நோட்ஸ் கொடுக்க எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் இன் லாங் ரன் அப்படின்னா என்ன நிறைய வ நான் வருஷ கணக்கெலாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை அப்சர்வ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஸோ
டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் இதில் டிஃப்ரென்சஸை பே மேக் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டேர்ஸ் கோட்டாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இதை வச்சு தான் லாங் ரன்னில் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி மாறுபடுது எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மாறுபடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு சேஞ்சஸ் கொண்டு வர ஃபேக்டர்ஸு மற்றபடி இது வந்து ஒரே மாதிரி அட்ஜஸ்டபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட அர்த்தம் முதல்ல ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டாக தான் இருந்திருக்கு எப்போ நைன்டீன் செவன்ட்டி வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எப்படி மாறிச்சுன்னா பிரிட்டன் உட் சிஸ்டம் பிரிட்டன் உட் சிஸ்டம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை தான் பெக்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிஸ்டமில் கோல்டோட ரேட்டோ இல்லை பிஓபியோட சர்ப்ளஸ் டெஃபிசிட்டோ வந்து நம்மளோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ எதை வச்சு டிஸ்டர்ப் ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் அப்போ ரெண்டு விஷயத்தால் மட்டும்தான் இந்த ஃபிக்ஸட் ரேட் வந்து மாறுபடும் என்ன ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து மார்க்கெட்டோட ஒர்க்கிங்கை பொறுத்து இன்னொன்று மானிட்ரி டூல்ஸை வச்சு ஸோ மார்க்கெட் எப்படி ஒர்க் பண்ணி அந்த ரேட்டை மாற்றுது அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று நம்மளோட சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் இன்டர்வென்ஷன் நடந்து மாற்றுறது இன்னொன்று இப்படி தான் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா இதில் கோல்டோ இல்லை பிஓபியோ எந்த பிளேயும் பண்ணலை அப்படிங்கிறாங்க ஸோ மார்க்கெட்டாக மாறுற வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மாறலை ஆனால் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது என்ன ஆப்ஷன் கவர்மெண்ட் வந்து இன்டர்வென் பண்ணி இந்த ரேட்ஸை வந்து மாற்றலாம் ஸோ இது தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த ஃப்ளெக்சிபிளில் ஆர்பிஐயோ இல்லை எந்த ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க்கோ பிளேயே பண்ணலை ஆனால் ஃபிக்ஸட்டில் ஆர்பிஐ இல்லைனா எந்த கவர்மெண்ட்டோட சென்ட்ரல் பேங்க் வேணாலும் ப்ளே பண்ணலாம் ஸோ ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுங்கிறது நம்ம பெருசாக யூஸ் பண்ணாததுனால இதுக்கு நான் நோட்ஸ் கொடுக்கல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் உங்களுக்கு வேணால் நீங்களே ஒன் நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டில் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஒன்று டிவேல்யூவேஷன் இன்னொன்று ரீவேல்யூவேஷன் இது ரெண்டும் ஆப்போசிட் வேர்டு இந்த டிவேல்யூவேஷனில் என்ன நடக்கும்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா சோஷியல் ஆக்ஷன்னால இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் என்னது ரீவேல்யூவேஷன் அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் கம்மியாகும் பட் ரீவேல்யூவேஷனில் இந்த மாதிரி கம்மியாக வருதுங்கிறது எப்போ நடக்கும்னா மானிட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்கல் எப்போ நடக்கும்னா மானிட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்கல் பாலிசியில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தால் தான் கவர்மெண்ட் இந்த சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தால் தான் மாறும் பட் மோஸ்ட்லி கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் கொண்டு வர மாட்டாங்க இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுங்கிறது கவர்மெண்ட் டெசிஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது கவர்மெண்ட்டோட ஆக்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாவுக்கு தான் படித்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கே புரியும் ஓகேங்களா ஏன் வந்து இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதாவது ஆர்பிஐ சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி இன்டர்வென்ஷன் இருக்குது இருந்தால் என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஏன் வந்து அதை நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா நம்ம நம்ம இஷ்டத்துக்கு இப்போ மார்க்கெட் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நான் அப்போ வந்து நம்ம இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்போது அது தன்னைத்தானே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் வந்து இன்டர்வென் பண்ணி நம்ம அதை மாற்றுறோம்னா அதே மாதிரி ஃபாரினர்ஸும் இன்டர்வென் பண்ணி மாற்றுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் பேலன்ஸ்டாக இருக்காது டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் இது யாருக்கும் அன்ஃபேராக தான் இருக்கும் ஃபேராக இருக்காது அதனால தான் நம்ம இந்த சிஸ்டம்லேருந்து வெளியில் வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் வெறும் <laughs> நம்ம மார்க்கெட் வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் இருக்குது நம்ம வந்து இந்த வேல்யூ வந்து கம்மியாகணும் ஜாஸ்தி ஆகணும்னா நம்ம யூஎஸ் டாலரை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணி மற்ற இன்டர்நேஷ்னல் கரன்சிஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணி அந்த ஃப்ளோட்டிங்கை பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் மேனேஜ்டு ஃப்ளோட்டிங்கு நம்ம எந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட்டும் இல்லாமல் மேனேஜ் பண்ணுறோம் அதனால தான் இதுக்கு பேர் டர்ட்டி ஃப்ளோட்டிங் ஸோ இது எல்லாமே வெறும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இந்த ந
இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன்லேயோ இல்லை நம்ம டெலிகிராம் சேனல்லையோ நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணலாம் இந்த லெசன் ஃபுல்லாக முடித்த உடனே இதோட பிடிஎஃப்பை வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் டெலிகிராம் குரூப்பில் ஓகேங்களா இந்த மார்க்கெட் பிடிஎஃப்பும் ரிட்டன் நோட்ஸ் பிடிஎஃப்பும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்